നമ്മൾ ഒരു ഒരു റീജിയൻ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനാണ് അപ്പൊ ഈ ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങള് ഈ മാപ്പ് കാണാമല്ലോ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാപ്പ് നോക്കിയാല് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് എല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചു നേരം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം നോക്കിയേ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം നോക്കിയേ കണ്ടില്ല ഇന്ത്യ വരുന്ന ആ ഭാഗം കുറച്ച് ലൈറ്റ് എല്ലോയിഷ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കണം കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ കാണുന്നില്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ കുഴപ്പമാ നിങ്ങളുടെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണി പാളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും കാരണം ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ്സും രണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദിവസം തോറും ക്ലാസ്സിന്റെ നമ്പർ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല കണക്ഷൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിലോട്ട് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മിസ് ആവും ഞങ്ങളുടെയും സമയം പോകും നിങ്ങളുടെയും സമയം പോകും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഹലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓറിയന്റൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ രാജ്യങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് പറയാം പ്രധാനമായിട്ടും ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്രീലങ്ക അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് സിലോൺ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോ ആ സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്തോ ചൈന വിയറ്റ്നാം ഒക്കെ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ദൻ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട് മലേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യയിലെ കുറച്ച് സ്മോൾ ഐലൻഡ്സ് ലൈക്ക് മാൽദ്വീപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ലക്ഷദ്വീപ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് അതെ സെയ്സെൽസ് റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് റീജിയൻ ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതായത് മലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മലേഷ്യയുടെ കീഴിൽ കുറെ അധികം ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഐലൻഡ്സ് എല്ലാം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ റീജിയനെ വേറൊരു പേരും കൂടി ഒരു വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോ മലയൻ റീജിയൻ ആദ്യകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അത് ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ ആയി അപ്പൊ ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡോ മലയൻ റീജിയൻ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഡോ മലയൻ റീജിയൻ എന്ന് കൂടി നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഈ ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ നമ്മൾ എടുത്ത് എന്താ പറ്റി കൃഷ്ണേന്ദുന് മെയിൽ കിട്ടിയില്ലേ കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ എനിക്കും മെയിൽ വന്നില്ല അവരോട് കൃഷ്ണേന്ദുവിന് മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ കേട്ടോ കൃഷ്ണേ കൃഷ്ണേന്ദു സുധാ സുധാകരൻ ഒന്നും കൂടി അയക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ ഓക്കെ കൃഷ്ണേന്ദൂര് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അശ്വതി ടി എൻ അശ്വതി ടി എന്ന് മെയില് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അശ്വതി ടി എന്നോട് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അശ്വതിണ്ടോടാ പ്രശാന്ത് അവന്റെ അവനോടൊന്നും കൂടി അവന്റെ ഇടയ്ക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചോദിച്ച് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നേരം കൃഷ്ണേന്ദൂരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്തിനെ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പ്രശാന്ത് ആ 
ആ പ്രശാന്തിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്തിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ കാണാം സർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓറിയന്റൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഓറിയന്റൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന കൺട്രീസ് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഇന്തോ ചൈന ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ഫിലിപ്പൈൻസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ ദ ഇന്തോനേഷ്യ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓറിയന്റൽ റീജിയനിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൺട്രീസ് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഓറിയന്റൽ റീജിയന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് അതിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വെജിറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ളത് അവിടെ എന്ത് മാത്രം റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ കവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതില് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്നാ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഏതാണ്ട് ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ പോയാലും ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഏത് കാലാവസ്ഥ എടുത്താലും ട്വന്റി ഡിഗ്രിക്ക് മേലെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എടുത്താൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അതുസമയം മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങള് ഊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ പോയി ഏകദേശം ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ കാനഡ അമേരിക്കയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ കാണും ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഈ ടെമ്പറേറ്റ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് അവിടുത്തെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ പോയാൽ അത് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇരുപത് ഡിഗ്രിക്ക് താഴോട്ട് വന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് കേട്ടു കേട്ടല്ലോ അത് എത്രയും ഭാവം ഇതാണ് ടെമ്പറേറ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥ അതാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അതായത് രണ്ടാമതൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓറിയൽ റീജിയൻ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും മ്യാൻമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബെർമ അതുപോലെ ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയാ ഇന്തോനേഷ്യ അല്ല മലേഷ്യ ആ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം വളരെയധികം കാടുകളാണുള്ളത് ആ കാടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് ലൈറ്റ് ഒന്ന് പോയി ഞാനൊന്ന് ലൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ ഹലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ നമ്മള് ഈ ഇന്ത്യൻ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പോർഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് മലേഷ്യ വിയറ്റ്നാം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ കൂടുതൽ കേരളത്തില് മരങ്ങള് മരത്തടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഈ മലേഷ്യയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം എന്താണ് മര ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈസ്റ്റേൺ പോർഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂടുതലും കാണുന്നത് നമ്മൾ വലിയൊരു ശതമാനം വന മേഖലയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത 
ഓറിയന്റൽ റീജിയന്റെ ഈസ്റ്റേൺ പോർഷൻ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഈസ്റ്റേൺ പോർഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്റെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണേന്ദു എനിക്ക് തന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷ്ണേന്ദുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണേന്ദു ആ ഫോൺ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ചിലപ്പോ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് ആവുമ്പോഴേക്കും വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്തോളാം അത് ആ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കൃഷ്ണേന്ദ് ഏതെങ്കിലും നല്ല സ്ട്രോങ് റേഞ്ച് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി നോക്കും കണക്ഷൻ അത് ഞാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാമല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഫീച്ചർ ഇതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കി ഹൈ മൗണ്ടൻ ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് നോർത്തേൺ പാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഈ റീജിയൻസ് ആണ് അതിൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ റീജിയൻസ് ആണ് ഇന്ത്യക്കും ചൈനയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻസ് ആ റീജിയൻസിനെ നമ്മൾ നോർത്തേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയണം അവിടെ ഹൈ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒറിജിനൽ കോണ്ടിനൻസ് എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഈ ഹൈ മൗണ്ടൈൻസ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ചെന്ന് പാലിയാസിക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൗറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൂട്ടി ഇടിച്ചതിന് ഫലമായിട്ടാണ് ഹിമാലയൻ പർവ്വതം ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ എടുത്ത ഹിമാലയാസ് ആണ് ഹിമാലയാസ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ അത് ഐബീരിയ ചൈന ഓൾമോസ്റ്റ് കേരളം വരെ എത്തിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നും ഈ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ തണുത്ത കാറ്റ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞു കാലത്തെ ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളം വരെ എത്തും ആ തണുത്ത കാറ്റ് അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതിന് കാരണം ഈ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൻസ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റൽ റീജിയന്റെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ ഒരു എന്താണ് പറയാ വലിയൊരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഈ നോർത്തേൺ പാർട്ടിന്റെ ഈ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈ എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്ത് പിന്നെ വരുന്ന രാജസ്ഥാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്നത് നോക്കിയാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെസർട്ട് ആണ് ഗുജറാത്തിന്റെ വലിയൊരു ഏരിയയും ഡെസർട്ട് ആണ് രാജസ്ഥാനിന്റെയും വലിയൊരു ഏരിയ ഡെസർട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ഡൽഹി ഹരിയാന അതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡെസർട്ട് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഹരിയാനയിൽ അങ്ങനെ ഡെസർട്ട് ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തോന്നാത്തതിന് കാരണം അവിടത്തെ ചില റിവേഴ്സിന്റെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകും റിവേഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഹരിയാനയൊക്കെ രാജസ്ഥാന്റെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ആയി ആയിപ്പോയത് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ പോർട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെസർട്ട് ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സാറേ കുറെ പേർക്ക് ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല സാറേ ഞാൻ റഹാന സജി റഹാന സജി കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർക്കൊക്കെ മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ മെയില് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല അവരുടെ പാം മേഖലോട്ടാക്കി കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ തന്നെ അതിന് മൂത്ത് ഇൻബോക്സ് ആക്കി ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും പിന്നെ പാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലോട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ മെയിൽ ചെല്ലാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഓക്കെ ബാക്കി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ പോർട്ടൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേൺ പോർട്ടന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് രാജസ്ഥാന്റെയും ഗുജറാത്തിന്റെയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടൈൻ റീജിയൻ അലോങ് ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ പോസ്റ്റ്
ഈ വെസ്റ്റേൺ ബോർഡറിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് എന്ത് ഫോറസ്റ്റാ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് മൊത്തത്തിലെ ഒരു വലിയ അധികം ഫോറസ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റീജൻ ആണ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ പോർഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഹിമാലയൻസ് ലഭ്യത ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെസ്റ്റ് ഫോർ വെസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടൻ ഒന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന ഈർപ്പമുള്ള വനങ്ങൾ അതാണ് വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വാക്കുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മഴ ധാരാളമായി ലഭിക്കും അതാണ് വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സിന്റെ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാം വെസ്റ്റേൺ കട്ട്സിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഈ ഓറിയന്റൽ റീജിയന്റെ വെസ്റ്റേൺ ബോർഡറിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ കാട്ട്സിന്റെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒത്തിരി അധികം പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ദേശമാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഓറിയന്റൽ റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ പോർഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റീജൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഹൈ മൗണ്ടൈൻസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഈസ് ഡ്രൈ ദാറ്റ് ഈസ് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഗുജറാത്ത് ദൗസ് ഏരിയസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ദെൻ വെറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് മൗണ്ടൈൻ റീജിയൻ വിച്ച് മീൻസ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് തന്നെ ഒരു പ്രസൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മൂന്ന് സ്ലൈഡാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സ്ലൈഡിലും ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മൂന്നാമത് സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പും എന്താണ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന അനിമൽസിനും വളരെയധികം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് രാജസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അനിമൽസ് ആയിരിക്കില്ല ഹിമാലയത്തിന്റെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അധികം ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയും അനിമൽസിന്റെയും പ്ലാന്റ്സിന്റെയും നമ്പർ സ്പീഷീസ് നമ്പർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ റോള് അവിടുത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് മോർ ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ചർ ദ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആ ഒരു റൂളാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലൈഡ് എത്തിയോ ട്രോപ്പിക്കൽ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ മോയിസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മലയാ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ പിൻജോ മലയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി മലേഷ്യൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്റ്ററോ കാർപ്പ് ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഈ തമ്പകം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തമ്പകം എന്ന് മരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാട്ടിൽ പോയി തമ്പകം കണ്ടറിയാം വളരെ ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡിപ്റ്ററോ കാർപ്പ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ട്രീ സ്പീഷീസും വളരെ ഉയരം ഉള്ള മരങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒറ്റ തടി പോലെ കുറേയധികം മീറ്ററുകൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രീ സ്പീഷീസ് കൂടിയാണ് ഈ ഡിപ്റ്ററോ കാർപ്പ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് തമ്പകവും തമ്പകത്തിന്റെ മറ്റു റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഈ നമ്മൾ മലേഷ്യ എടുത്താലും വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എടുത്താലും ഈ എല്ലാ ഫോറസ്റ്റിലും ഈ ഡിപ്റ്ററോ കാർപ്പ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു അബണ്ടൻസ് ഈ ട്രീ
എന്താ പറയാ പ്ലാന്റ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ അനിമൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ ഓറിയന്റൽ റീജ്യൻ ഈസ് കോമൺ വിത്ത് അനിമൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ റീജ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്യോപ്യൻ റീജ്യൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ അനിമൽസും ഇവിടുത്തെ അനിമൽസും ഇത്രമാത്രം സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം പണ്ട് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഇന്ത്യ ഇത്ര ഈ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓളം സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പൊ മങ്കീസ് എടുത്തു ഓൾഡ് വേൾഡ് മങ്കീസ് ഓൾഡ് വേൾഡ് മങ്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ നാട്ടിൽ കാണുന്ന മങ്കീസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കുരങ്ങന്മാര് അതിൽ പറയുന്നതാണ് ലോറിസ് എയ്പ്സ് ഇതെല്ലാം ആഫ്രിക്കയിലും അതിനകത്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെൻഗോളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലും ഉണ്ട് തന്നെ ബാംബു റാറ്റ് അത് ഇവിടെയുണ്ട് എലിഫന്റ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാരണം എലിഫന്റും റൈനോസറസും മാത്രം എടുത്താൽ മതി അത് ഇന്ത്യയിൽ റീജിയനുകളും ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയനും ഉണ്ട് വേറെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല ലയൺ ലയൺ ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗിർ ഫോറസ്റ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയധികം ഒരു ഒരു ഹൈ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ അനിമൽസും ഇന്ത്യൻ അനിമൽസും തമ്മിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഏക എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കയോട് ചേർന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അനിമൽസിന്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പാലിയാർട്ടിക് റീജൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഹെഡ് ഹോഗും ഓർക്യുപൈൻ സിവറ്റ് സിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരുകൾ ലിങ്സ് ലിങ്സ് നമ്മുടെ പുലിയനെ പോലെ തന്നെയുള്ള കാലമാണ് ഹൈന കഴുത പുലി എന്ന് പറയുന്ന പിഗ് ബെയർ അതുപോലെ റെഡ് പാൻഡ ഇങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസ് ഒക്കെ ഈ അനിമൽസ് ഒക്കെ ഓറിയന്റൽ റീജിയനിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ റീജിയനിലും കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ് പാലിയാർട്ടിക് റീജ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പാലിയാർട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇനി വേറൊരു എണ്ണൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഹലോ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കി ടപ്പിയൽ ടപ്പിയറിന്റെ പിക്ചർ വരുന്നുണ്ട് ടപ്പിയറിന്റെ പിക്ചർ ഈ ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ബോർമിയോ സുമാത്രയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആദ്യമല്ല നമ്മൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ആ തന്ന മാപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി അറിയാം ഒരു സമയത്ത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് അടുത്തടുത്തായിരുന്നു ആ സമയത്തായിരിക്കാൻ ടപ്പിയർ ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പിയറിന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ടപ്പിയറിന്റെ സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റീജിയനിലും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ റീജിയനിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്ര അനിമൽസ് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അടുത്ത സ്ലൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ സബ് റീജിയൻസ് ആണ് ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് ലോണിസ് റീജിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ നാല് സബ് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റീജിയനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സബ് റീജിയൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ പ്രധാനമായിട്ടും നോർത്തേൺ ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഗോവ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ മൈസൂർ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയനിൽ വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അപ് ടു ഗോവ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഡൽഹിയിലോട്ടൊക്കെ ട്രെയിനിന് പോയാൽ അറിയാം ഒരു കേരളം കർണാടക ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വരണ്ട പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അപ്പൊ അതായത് ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ പൊതുവെ ഒരു ഡ്രൈ ആയി പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആ അതുപോലെ തെലുങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത് സബ് റീജിയൻ സിലോണി സബ് റീജിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് പെനുൻസുലാർ ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളം വരുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടിന്റെ കുറെ പോർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ശ്രീലങ്കയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ
പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ സിലോണി സബ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് സബ് റീജിയനിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് സിലോണി സബ് റീജിയന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാടുകളുണ്ട് കൂടുതൽ കാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സും അനിമൽസും ഒക്കെ ഈ സിലോണി സബ് റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത സബ് റീജിയൻ ആണ് ഇൻഡോ ചൈന സബ് റീജിയൻ ഇൻഡോ ചൈന സബ് റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സൗതേൺ ചൈന പിന്നെ മ്യാൻമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബർമ ദെൻ തൈലൻഡ് ഈ മൂന്ന് റീജിയൻസിന്റെ ആണ് വരുന്നത് ഈ റീജിയൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഹലോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് റീജിയനിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയാലോ പോയിട്ടുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഏത് സമയം ഒരു ചെറിയ മഴയാണ് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മിക്കവാറും സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയൊരു മഴയാണ് നമുക്കൊന്നും കുടയില്ലാതെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡോ ചൈന സബ് റീജിയന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ സിക്കിം അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോയാൽ തണുപ്പാണ് ചെറിയ മഴ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കാറ്റുണ്ടാവും തണുത്ത കാറ്റുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഡോ ചൈന സബ് റീജിയൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് സദേൺ ചൈന ദെൻ മ്യാൻമാർ ആൻഡ് തൈലൻഡ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻഡോ മലയൻ സബ് റീജിയൻ നാലാമത്തെ സബ് റീജിയൻ ആണ് ഇൻഡോ മലയൻ സബ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോ മലയൻ സബ് റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായും മലേഷ്യ മലേഷ്യക്ക് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് മലേഷ്യയുടെ കീഴിൽ കുറേയധികം ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ മലേഷ്യൻ ആർക്കി പെലാഗോ ആർക്കി പെലാഗോ എന്ന് വാക്കിനർത്ഥം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ മലേഷ്യൻ ഇതിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മലേഷ്യയിലെ മെയിൻ ലാൻഡ് പ്രധാനമായിട്ടും മലേഷ്യ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളോട്ട് ലാൻഡ് മൂലം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് മലേഷ്യൻ മെയിൻ ലാൻഡ് അഥവാ മലേ മലയൻ പെനിൻസല എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് മലേഷ്യക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇൻഡോ മലയൻ സബ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നാല് റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സബ് റീജിയൻ സിലോണി സബ് റീജിയൻ ഇൻഡോ ചൈന സബ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഇൻഡോ മലയൻ സബ് റീജിയൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സബ് റീജിയൻസിലായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഗീവ് ഗീവ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ സബ് റീജിയൻസ് ഓഫ് മലയ ഓറിയന്റൽ റീജിയൻ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് കൂടി ചോദിക്കും ഗീവ് ഗീവ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സബ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഫോണിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ റീജിയൻ അങ്ങനെ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഫൈവ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ചെറിയ വൺ 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 ടു മാർക്ക് ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത സ്ലൈഡില് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഡിപ്റ്ററോ കാർപ്പട്രി സ്പീഷീസിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് നേരത്തെ തമ്പകത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു തമ്പകം ഒക്കെ കാരണം ഒത്തിരിയധികം വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് റെസിൻസ് മരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ കാൽപ്പർ കർപ്പൂരം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് തരുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് ആണ് ഡിപ്റ്ററോ കാർപേസിയ എന്ന ഫാമിലി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാമൽസിലേക്ക് പോവാം ഈ സ്ലൈഡ് മാമൽസിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടോ മാമൽസിന്റെ സ്ലൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം മാമൽസ് ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന മാമൽസിന്റെ പേര് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെപ്പേഡ് ഉണ്ട് ടൈഗർ ഉണ്ട് ദെൻ വാട്ടർ ബഫല്ലോ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ് ഇന്ത്യൻ റൈനോസറസ് ജാവൻ റൈനോസറസ് ദെൻ മലയൻ ടപ്പിയർ ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ഇതുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കി പ
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്തൻപത് അടി ദൂരം വരെയൊക്കെ അതിന് ഈ രീതിയിൽ പറന്നു പോകാൻ പറ്റും ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് അതാണ് ഈ കുളുകൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ഫ്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു മാമലാണ് ഇനി മറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് മാമൽസിന്റെ കൂടി ഫോട്ടോസ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ കിറ്റി ഹോഗ്നോസ്ഡ് ബാറ്റ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതാണ് കിറ്റി ഹോഗ്നോസ്ഡ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേറധികം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണമാണ് ദൻ താഴെ നോക്കിയ ഗിബൺ ഗിബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതിന് മെയിലും ഫീമെയിലും ആണ് അത് കാണിച്ചത് ഒരെണ്ണം വൈറ്റും ഒരെണ്ണം ബ്ലാക്കും ആണ് മെയിൽ ബൈ അപ്പൊ അതാണ് ഗിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിബൺ ആക്ച്വലി ഒരു എയ്പ്പാണ് ഒരു 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 എയ്പ്പിന്റെ കാറ്റഗറി ഓറിയന്റൽ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എയ്പ്സിൽ ഒന്നാണ് ഗിബണും ഒറാങ്കുട്ടാനും ദെൻ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയ ഫിലിപ്പൈൻ ടാർസ് നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടി തേവാങ്കത കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം എന്റെ കണ്ണെല്ലാം നോക്കി വളരെ വലുപ്പമുള്ള കണ്ണുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ ഫിലിപ്പൈൻ ടാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഫിലിപ്പൈൻ ടാർസ് എന്നൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കുട്ടി തേവാങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന അതിനെയാണ് അപ്പൊ സ്ലോ ലോറിസ് എന്ന അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓറിയന്റൽ റീജിയനിലും കാണാൻ പറ്റും ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ ടപ്പീർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കണ്ടോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അനിമലിനെ കണ്ടില്ലേ ാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ നിയറസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് കാണുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലാ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യൻ റീജിയനും ഒക്കെ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു കിടക്കുന്നത് പിന്നീത് അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇപ്പുറത്ത് കാണിക്കിടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഗിബൺ ആണ് ആക്ച്വലി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ എയ്ത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്തിനെങ്കിലും ചുറ്റി പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കാല് കൊണ്ടും മരത്തിൽ ചുറ്റി പിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ലെഗ്സും ഹാൻഡ്സും ത്രീ ഹാൻഡ് സ്റ്റൈലാണ് എന്തിനെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചില്ലകളിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് തൂങ്ങി ആടാൻ പറ്റുന്നത് കൈ കൊണ്ടും പറ്റും കാല് കൊണ്ടും പറ്റും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റുള്ള എയ്പ്സിനെയൊക്കെ കാല് കൊണ്ടും പറ്റും അവ അവ മിക്കവാറും ഒരു ട്രീ ലി ട്രീ ഡൊല്ലിങ് അനിമല അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ലിവിങ് അനിമല പക്ഷെ മനുഷ്യനിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിലത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മനുഷ്യന്റെ കാലുകൾക്കുള്ള ആ ഒരു ത്രീ ഹെൻസൈൽ നേച്ചർ ചുറ്റി പിടിക്കാനുള്ള നേച്ചർ ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ കാല് നിലത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിൽ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റി ഗ്രേഡ് പ്ലാന്റി ഗ്രേഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രൂപം നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറാങ്കുട്ടാൻ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒറാങ്കുട്ടാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം അതിന്റെ കൊച്ചിന്റെയും ഒരു മനുഷ്യന്റെയും കൊച്ചും ഒക്കെ തമ്മിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വലുതായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വലിയ വ്യത്യാസം രോമങ്ങൾ ധാരാ ഒറാങ്കുട്ടാൻ വളരെ ജൈജാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമല ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറാങ്കുട്ടാൻ നല്ല ബിഗ് സൈസാ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ബഫലോ വാട്ടർ ബഫലോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് വാട്ടർ ബഫലോ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ റൈനോസറസ് മറ്റൊന്ന് ജാവൻ റൈനോസറസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ജാ റൈനോസറസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ റൈനോസറസും ജാവൻ റൈനോസറസ് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യൻ റൈനോസറസും ഒരെണ്ണം ജാവൻ റൈനോസ് ജാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്ന റൈനോസറസിനെയാണ് ജാവൻ റൈനോസറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബേഡ്സിലോട്ട് പോവാം ഈ സ്ലൈഡ് കണ്ടോ ബേഡ്സിന്റെ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബേഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അറുപത്തി ആറ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫാമിലീസ് ഓഫ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ബേഡ്സ്
പച്ചക്കളർന്ന് അതാണ് ഗ്രീൻ പിറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൻ ബാബ്ലേഴ്സ് നിങ്ങൾ കരിയിലെ കുരുവി എന്നൊക്കെ പറയും അഞ്ചാറിന് സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫ്ലവർ പെക്കർ പിന്നെ ഹണി ഗൈഡ് ദൻ വുഡ് പെക്കർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഹോൺ ബില്ല് നമ്മൾ വേഴാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ പീക്കോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബേഡ് ഓറിയന്റൽ റീജിയൽ നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമ്മൾ റെപ്റ്റൈൽസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസിലോട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റെപ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാം ഗാവിയാലിസ് ജെക്ടോ കമീലിയോൺ വരാനസ് പൈത്തൻ ടിഫ്ലോപ്സ് ടെസ്റ്റുഡോക്സ് കോബ്ര സീനോ പെൽറ്റിഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായ റെപ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ മുതലയുടെ അതിന് നോക്കി ഇതാണ് ഗാവിയാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഈ ആ മുതലയുടെ ആ ചുണ്ടിന്റെ അറ്റം ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ വീർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു കൊടം പോലെ വീർത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗാവിയാലിസ് എന്നാ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗംഗാ നദിയിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ടിഫ്ലോപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുരുടൻ പാമ്പ് നമ്മള് കണ്ട് വളരെ നേരിയ ഒരു ഒരു ഈർക്കിലൊക്കെ അത്ര വണ്ണമുണ്ടാവുള്ളൂ നൂൽ പാമ്പ് എന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കുരുടൻ പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർഡ് ടോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാർഡ് ടോർട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് ഗ്ലാസ് സ്നേക്ക് ഓഫിയോ സൗറ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നോൺ പോയിസണസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പാമ്പുകളും പോയിസണസ് ഒന്നും അല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പോകാം ആംഫീബിയൻസിലോട്ട് പോവാം ആംഫീബിയൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാണ പൈല ട്രാക്ടോറസ് ബുക്കോ ഇസ്റ്റിയോഫിസ് യൂറിയോഫിസ് ജെജിനോഫിസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആംഫീബിയൻസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ധാരാളം സ്റ്റെയിലുള്ള ആംഫീബിയൻസിനെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓറിയന്റൽ റീജിയനിലോട്ട് വന്ന സ്റ്റെയിൽഡ് ആംഫി ഇപ്പൊ സലമാൻഡർ ടെയിൽഡ് ആംഫീബിയൻ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ടെയിൽഡ് ആംഫീബിയൻസ് ഒന്നും ഈ ഓറിയന്റൽ റീജിയൽ നമ്മൾ അധികം കാണുന്നില്ല വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ടെയിൽഡ് ആംഫീബിയൻസ് കാണുന്നത് ആകെ ഒരു ജീനസേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടൈലോ ട്രൈറ്റൺ ടൈലോ ട്രൈറ്റൺ ഗുർപ്പൂസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആംഫീബിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ടെയിൽഡ് ആംഫീബിയൻസ് ഈ ആംഫീബിയൻസിന്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ലിംബിലസ് ആംഫീബിയൻസ് ആണ് കേരളത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ലിംബിലൻസ് ആംഫീബിയൻസ് ആണ് ജിജിനോഫിസ് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യൂറിയോട്ടിപ്ലസ് ഇക്സ് കാണുന്നുണ്ടോ സ്ലൈഡ് യൂറിയോട്ടിപ്ലസ് ആ യൂറിയോട്ടിപ്ലസിന്റെയും ഇക്യോഫിസിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ നോക്കി ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലുള്ളതാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അടി ഒരു ഒന്നര അടിയൊക്കെ നീളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ നീളത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവന് ഇത്ര വണ്ണവും ഉണ്ട് ഇത്ര പാമ്പല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്മൂത്ത് വഴുവഴുപ്പുള്ള എർത്തുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു ബോഡിയാണ് അതിന് കാണപ്പെടുന്നത് ഞാനത് കേരളത്തിലെ പല കാർഡുകളിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ആംഫീബിയൻ ലിംബിലസ് കാറില്ലാത്ത ആംഫീബിയൻസ് ആണത് ഇങ്ങനത്തെ ആംഫീബിയൻസ് ഒക്കെ ആണ് ഓറിയന്റൽ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും വളരെയധികം സിമ്പിളർ ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻ ആണ് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് കാണുന്നത് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ എന്താണ് ഭൂമിക്ക് കാര്യമായ ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ ചെന്ന് മാത്രമേ ഇത്തരം ലിംബിലസ് ആംഫീബിക്സിനെയോ യൂറിയോ ടിപ്ലസിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഫിഷസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചില ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാർപ്പ് അതുപോലെ കാറ്റ് ഫിഷസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓറിയന്റൽ റീജിയന്റെ ഫിഷ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് കാർപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണമ്പ് ആ ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് അത് കണ ആ കണമ്പെല്ലാം വരുന്ന ടൈപ്പ് സ്പീഷീസ് ആണ് കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാബ് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ധാരാളം അതുപോലെ കൂരി എല്ലാം വരുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് കാറ്റ് ഫിഷസ് ദെൻ അനാബാൻഡിഡ് അനാബസ് കറുപ്പ് എന്ന്
ഇത്രയാണ് ഓറിയന്റൽ റീജിയന്റെ ഒരു ഫോന ഓറിയന്റൽ റീജിയനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോനെ കുറിച്ച് പറയണം അതിന്റെ സബ് റീജിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം ദെൻ അതിന്റെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓറിയന്റൽ റീജിയൻസിന് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത്